朋友们，最迟弹到啊，咱们的二零二三年游戏大事件盘点来了。按照以往的惯例，本次的盘点我们还是以手游为主，当然里面也会掺杂一些其他比较出圈的游戏事件，还请大家查漏补缺。废话少说，下面咱们就开始。首先就是一月，一月份最出圈的事件莫过于网易跟暴雪分手。一月二十三日，网易旗下代理的暴雪游戏，包括《魔兽世界》《守望先锋》《炉石传说》等游戏，全部停服。玩家多少年来的努力啊，全部化为泡沫。有的玩家可能说缺外服，有的玩家呢可能说转战其他游戏了。据我所知，就有好多玩炉石的主播转头播起了《七圣召唤》，还真的是大风刮来的热度。甚至后面网易还专门出了一个暴雪绿茶的饮品，据说当时还卖的挺好。而且听说现在他们两个又有想要复合的迹象了，反正现在也都是传言，并没有实锤。就是不知道如果他们俩真的复合了，大家的号还在吗？然后就是二月，原神跟必胜客宣布联动了，社死之翼二点零重现江湖。当年跟那个肯德基的一世相遇，尽享美味。还历历在目呢，现在又改口号了，风起必胜应邀而来。当然有人也到现场了，继续喊“一直相遇，吉祥美味”的。这个活动呢也是非常的火爆，线下挤的也是人山人海，甚至还有好多人直接连夜在那排队。不得不说啊，真的是太强了。其次就是二月份的下旬 ，DNF 迎来了史上最强的和谐事件，让 DNF 这一款像素游戏变成了 DNF 宝宝巴士，甚至当时的 DNF 贴吧也换上了宝宝巴士的图标。咱就真的是有点想不太明白 ，DNF 这一款重版像素游戏有啥好？好和谐的呢，游戏里边的改动更加离谱，凡是带着十这个元素的，全部都给你改成一了，十字架直接变成一字架。瞎子作为游戏里边的一个特色职业，特点呢就是用这个心去感受波动。结果在这个游戏里边，瞎子直接正眼了，堪称一学奇迹啊！那至于现在的 DNF， 我也不想吐槽了，说的人已经够多了，只能说希望策划可以好好的善待这款游戏，别再折腾了。然后就是三月份，估计米哈游也没想到，因为自己发布的一支 PV， 导致众多玩家纷纷捐款，甚至后续还被。希望工程的官方媒体给报道了，哎，没错，这个 PV 它就是希望之臂代言人迪西亚。这个 PV 发布之后呢，很多玩家都被迪西亚的行为所感动，向希望工程捐款，并且把自己的头像都改成了迪西亚的头像，自己的名字也叫迪西亚。于是你就可以在这个名单上看到一排一排的迪西亚，不到五天时间就超过了二百四十万。然后这件事情就被官方注意到了，一了解才知道原因竟然是这个，然后呢也被玩家的这个热情所感动，特此呢发文表示感谢。第二件事。啊，就是酷洛的旗下软件啊，酷街区用户协议照抄了米哈游，被细心的玩家所发现。随后呢，酷洛也是光速华贵，直接道歉。其实现在市面上，你用我的协议啊，我用你的协议，你用我的合同，我用你的合同这件事情挺常见的，但是你字儿好歹删干净啊，临时工背大锅。然后呢，就是四月份，我愿称之为真神降临加翻车狱。真神降临就是星穹铁道公测了这款游戏啊，咱看流水的话，绝对算是二零二三年最牛逼的二游，没有之一。当时。上线之后啊，也是有很多的人唱衰啊，游戏最多活不活仨月？那现实的情况就是狠狠的打了他们的脸，别说三月了，这都几个三月了，流水依然很高。然后就是翻车，首先就是一九九九的三色翻车，评分啊从九点几咔就降到七点几了。玩家呢疯狂吐槽，说他的这个养成太累，氪金太贵。随后官方也是连发了几条道歉公告，并且呢赶紧出了一条视频，说了自己的改动方向，包括养成干度的下降和游戏福利的增加，甚至他把游戏里边的新象池，就是武器。直接就给删了，不得不说啊，他也挺狠的。所以大家呢也是比较买账。我个人觉得，一九九九在二零二三年应该是除了新铁之外运营最稳的。但听说最近的新年版本好像又起节奏了，还是要稳住啊。然后就是第二个翻车的，也就是明茶的一测，主要呢还是因为剧情的问题，一句嗯。你怎么还在？让各大主播纷纷破防，直呼雪豹闭嘴。甚至这句话现在都已经成梗了。剧情啊，真的是非常的离谱。这只雪豹啊，刚开始不但各种嘲讽主角，完事呢，还抢了我们的胜利果实。这种强烈激起玩家情绪的剧情，在游戏里边还是非常少见的。但是你觉得这就已经是终点了吗？并不是，后面还有高手。随后的整个五月呢，基本上都是围绕着星铁展开的了。刚开始就有一个瓦洛兰特的职业玩家，因为玩星铁忘了下载比赛服，错过了比赛。这个在当时真的是非常的乐，还真成玩星铁玩的了。然后呢，就是五月中旬的时候，警员的池子开了。这个池子一开，大家呢是疯狂冲爆啊，充值系统都出了问题，好多玩家的充值都没有到账。还记得上次也出现这种情况的，也就是原神的胡桃开卡池的时候了。随后的星铁流水也出来了，国服加外服，大概流水呢是四十多个亿。好家伙，四十多个小目标，多少辈子我才能挣到那么多钱呀、啊？人家一个月，恐怖如斯啊！虽然说这里边也有几个我的六四八，哈哈哈。然后呢，就到了六月，一款号称自己研发了三年的亮剑手游。
流，被喷到了下架。为什么会被喷呢？用这个网友的话就是：不氪金，连日都看不了；宣传画面一个样，实际游戏又是一个样，完全就是两个游戏。亮剑里边的人物都被做成了游戏角色，想搞到吗？氪金抽，还抽的是碎片儿，我。就是完完全全的氪金手游，你说亮剑这么好的一个题材被糟蹋成了这样，大家能不喷吗？还他妈下架这种游戏，它不应该上线。我呸！随后呢，便是皇室战争跟三国杀的世纪之战。皇室战争大家知道吧？运营了很多年的一款手游，在被马服代理之后，在体验服上上架了一个非常非常令人恶心的改动，也就是游戏商城里边上架了诸多礼包啊，什么普通礼包、白银礼包、传奇礼包、史诗礼包，你往下一翻都翻不到头啊。除此之外，游戏里边的奖励也是被各种下调，数值也被改得面目全非，完美的演示了什么叫做马服没马，没钱没钱玩你妈。你妈退钱！就这种恶心的操作，让玩家纷纷开始打起了差评大战，这就让三国杀产生危机了。差评榜第一，必须是我们三国杀。于是呢，他们俩就互相给对方刷起了好评。这这这什么事儿啊？但是呢，玩家的抗议还是有用的。腾讯呢，并没有把体验服的改动释放到正式服，但三国杀的好评是刷上去了呀。这不，三国杀出麻了。到这儿呢，上半年我们就已经说完了。接下来我们来说一下下半年。如果说上半年的整体处于这个平淡之中，带着一点小激情，那么下半年啊，就是诸神之战呀，全程高能。七月份一开始就有一款游戏、啊、宣布停服了。跟别的停服的游戏不一样的是，别的游戏那可能说是上线了之后才停服，它这款游戏还没上线就停服了，它还已经拿到了版号，可以说就差最后临门一脚了。这款游戏啊，就是西山军研发的《笔记》，付费内测我还测试了，个人感觉啊，质量还可以，不至于到停服的地步。可能就是西山军不想玩了，就狠下心来直接把它砍了。出师未捷身先死，当然二零二三年不单单这一款游戏啊，有很多游戏啊都在今年停服了。这个到时候也可以再做一个盘点，二零二三年停服了哪些游戏？感兴趣的朋友啊，也可以提前关注一下。然后就是西山居的另外一款游戏《沉白禁区》上线了，这个砍了，这个上了。那么这个上了的《沉白禁区》表现怎么样呢？刚开始我只能说一头大便，尤其是这个优化做的真的是太差了。可能说电脑还好一点，用手机刚开始根本就没法玩。我这里要问一下了，你既然作为一款手游，难道你们不用手机测试的吗？当然，除了优优化之外，其他的问题也不少，比如像福利少啊、养成贵啊、手感差，也是被大家疯狂的吐槽。甚至还出现了一个什么样的操作呢？大夏天过春节，陈白在八月份的版本当中直接搞了个春节活动，令人匪夷所思。很多人当时都在想，这款游戏是不是要小钱跑路了呀？但从后续的表现来看啊，并没有，大概率呢就是临时调整自己的档期了。所以准备的活动呢，也是春节时候的活动。现在来看的话，陈白的很多问题都改了，已经没什么大毛病了。而且我现在很欣赏的一点就是，现在的陈白进去啊，越来越大胆了。这个角色呀，一个。一个比一个吸引人，很强，很棒，继续保持，真香！哎呀，随后呢就来到了八月份，在这个炎炎的夏日啊，游戏社区中也是非常的燥热。为什么呢？因为《守望先锋》他妈的上架 Steam 了，上架 Steam 之后，大家的第一反应是什么呀？刷差评，三国杀又威了！由三国杀玩家几年辛辛苦苦努力达到的成绩，被《守望先锋》一天就给超了，好评率直接就到了个位数，评价呢也是分成了两大派，一个保守派。一个激进派，激进派呢就是疯狂的给《守望先锋》打差评了；保守派呢就觉得你打的差评还是太保守了啊！千言万语的评论都可以总结成一句话，那就是“暴血去死”，可见玩家的怨念之深啊！然而最戏剧的就是现在被大家喷得这么惨的一款游戏，它居然还拿过 TGA 的最佳游戏，只能说暴雪功不可没。然后呢，就是《王者荣耀》的摇皮肤事件，因为这个价格比较昂贵啊，质量呢大家又不是很满意，所以呢被广大的玩家狂喷。但这也只能算是压死骆驼的最后一根稻草，毕竟大家其实对于王。荣耀的很多机制啊，这些东西啊都不是很满意。那现在有这个宣泄口之后啊，大家也是逮住他狂喷的。很多玩家都表示我不玩，不玩了，去玩了别的游戏。比如说啊，平安京一看见这个架势，立马出来个零元购。当时弄得很多平安京的老玩家啊都很不满意，这不就明显的背刺吗？然后还有很多玩家啊分流到了曙光英雄，整个人家的服务器有点扛不住了，一周连发十几条公告，全扫钱的。但是这个事情最后也不了了之了，因为没办法，王者荣耀的玩家基数量实在是太大了，上亿的日活，这在其他游戏里边。怎么想都不敢想。如果说有看过《手游流水》的朋友，都知道常年挂的第一个是谁，后边几个加起来都打不过第一个。第一个呢就是《王者荣耀》，所以说你这些分流对人家来说那就是不痛不痒的。当月其实也没有出现什么流水下滑呀这种情况，人家流水还是依然很高。然后平安京也赢麻了，曙光英雄也赢麻了，所以说这次节奏没有输家。
。最后在八月末，一款堪称亚洲超人气大作的手游《闪耀幽剧少女》上线了。上线的日期正好是八月三十日，属于东海帝皇的忌日。这个日期掐的也是非常的准呐、啊。但是呢，上线不到一周就悄然下架，说自己是技术性调整，但是技术性调整一直调整到现在都没调整好。剧情是暗原因，咱不知道。但是游戏已经是下不到了，游戏还是在照常更新，并且依然可以氪金。但是我也有一个问题，就是这样真的没问题吗？呃，然后呢，就是九月有两个大事可以跟大家讲一下。第一个大事就是陈志毅大佬从米哈游离职了，这件事情还是闹出来很大的风波的。网上那个节奏啊，带着飞机。我早就觉得冯楠的这个音乐这个味道不对了，明显没有其他的几个版本的好听。原来是陈志毅大佬离职了呀，怪不得呢。咱就说这个话怎么似曾相识呢？之前也有人说，我早就觉得这个音乐不对劲了。陈志毅一定是江郎才尽了、嗯。你在这表演变脸呢？怎么着，反正你都能说。本来这个入职离职啊，就是一个很正常的事情。何况呢，陈志毅跟米哈游之间属于合作关系，陈老师又不是卖身给米哈游了。我就打个比方，有多少人能在一家公司待满三年的？再往高处说一下，待五年我觉得。现在很多年轻人都觉得这是一件匪夷所思的事情，何况人家离职了之后，也不是说不能给米哈游继续合作了。这是第一件事情。第二件事情，高手来了，少前二追放开启测试了。说起少前二追放啊，瓜要比游戏更新的还勤呢。游戏刚开始测试，就有玩家发现，哎，不对呀、啊，我只是卸载个游戏，我的硬盘怎么空了？我的四五十 G 的学习资料呢，怎么也没了？这你还只是放到说其他盘里头？那有的人他把你少前二放到黑盘，当当当当，系统没了，当场啥也啊，虚假的安全卫士，卸载频繁。残留文件，真正的安全卫士，直接他妈跟目录都给你杀了，就问你牛不牛逼？当时还有一件事情，节奏也是蛮大的，也就是游戏里边有一个人形啊，叫做戴烟跟雷蒙的剧情，让很多的少前老玩家们长起了一个青青草原。戴烟啊，一口一个雷蒙先生，对于雷蒙先生那是念念不忘啊，这个在当时引起了很大的争议。于是呢，少前二决定把雷蒙直接娘化了。哎，你他娘的还真是个天才。然后呢，就到十月了，可以说整个十月这话题度啊，基本上都围绕着一款游戏，这款游戏它就是啊，完蛋，我被美女包围了。社交平台上啊，哪哪都是这款游戏。当时我也是把几个女主全部攻略了。一句话总结：当代科幻大片。牛逼！下一个，十一月，十一月刚开始，《元气骑士前传》上线了。但是上线之后呢，因为服务器的问题，导致这个齿轮啊，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，一直在这转。于是大家呢，就给《元气骑士前传》起了个外号，叫“齿轮骑士”。当时呢，梁武也是发了公告，其实大家呢要跟大家补偿，收的越多，补偿越多。然后我还又说出来一个第一笑话，就说什么时候梁武修好了，记得让孙子烧给你。另外呢，十一月份还有一件非常出圈的事情，也就是《原神》发布了《福宁娜》的剧情曲《青莲》，而且一发就是好几个版本，各个大佬亲情演绎，二创呢也是络绎不绝。关浩还亲自下场，专门做了一期采访，这个在当时还是引起了不小的轰动的。然后十一月还有一件事情，也就是《解神者》停服了，《解神者》又称《解牛者》这款游戏呢，上线的时候啊，就因为剧情引起了很大的争议。基本上这个关系就是男主舔女主，女主舔男儿，玩家就觉得自己在这个游戏里边各种不受重视。所以呢，在当时上线之后啊，节奏非常的大。但是大家一刻也没有为解释者的倒下而感到悲哀。即将到达现场的是《少女前线二》，我来。十二月份，《少女前线二》正式公测。公测一开始呢，就因为暴率过低的原因，导致评分骤降，直接降到了三点九。开服五天，就因为逆天活动本的原因，光速滑轨，补偿了个十连。开服一周，就因为月卡奖励描述不符，导致连夜修改，但是呢，却没有任何补偿，可以说是三天一小瓜，五天一大瓜。这是玩游戏呢，还是吃瓜呢？还有就是十二月初，《青牛铁道》获得了 TGA 的最佳手游大奖。作为一个四月份开服的游戏，短短半年多就获得了这个大奖，不得不承认还是蛮牛逼的。而且呢，获得这个奖项。上之后，星铁还大方的做出了一个违背祖宗的决定，也就是给所有的星铁玩家都赠送一个 1.6 版本的鉴定角色真理医生。这个消息一出啊，直接就炸锅了，义父在上，尔从死后，根定义父。星铁玩家真的是赢麻了，此间乐不思源啊！然后在十二月份，蛾子还让我们真正的体验了一下什么叫做财大气粗、虚假的商战、各种勾心斗角、真实的商战，一般般，恶心心，直接中门对狙。朋友，你用 QQ 吗？不用。你用微信吗？也不用。你刷不刷短视频啊？只要有人的地方，就有圆梦之星。元神启动。<笑>这款游戏出来的时候，我最惊讶的是什么？我一个从来都不玩游戏的朋友，居然都开始下载了《圆梦之心》。他说他今天势必要搞到六个 Q 币，不能让老马赚了，他就下载了这款游戏。这款游戏的推广有多么离谱呢？也就是你只要在 QQ 群里面输入“圆梦之星”这四个字他就会给你弹出来动画。你只要点，他就给你自动下载了。而且管你有没有连 WiFi 呢，可以说全网都是这款游戏的广子，无孔不入，简直丧心病狂啊！可以说当时啊，唯一有能给蛾子在渠道上掰一掰的，也就是字节了。但是字节在十二。月。就宣布
。很多人当时也在好奇嘛，这游戏怎么做着做着就不做了呢？毕竟旗下游戏还是挣钱的。但是马上就要来的一条新闻印证了，还好字节跑得早，也就是在这个十二月的末，国家新闻出版署发布了一个网络游戏管理办法新规。这个新规啊一出来，各大游戏公司的股票那是一片绿。可以说，如果这条新规啊落实了，对百分之九十九的游戏公司啊都会产生影响。其他我们不说了，光网络游戏不能设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励，这一条就能干碎一大片公司。但现在呢，也只是草案，至于后续会不会落实，我们呢也不太清楚。反正呢，对我们玩家影响不大，主要呢还是游戏公司。至此呢，我们二零二三年的游戏大事件盘点就到此结束了。总的来说，二零二三年整个游戏行业还是比较难的，但我觉得二零二四啊肯定会变得更好。也希望游戏厂商能在新的一年给我们带来更多好玩的游戏。也祝愿屏幕前的各位都能身体健康，万事如意，学业有成，升职加薪。小百给大家拜年了。